హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మనలా ఎక్సలెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఈనాడు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పిఏబి అనాలిసిస్ని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది డేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ థర్డ్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వీడియో ఎండింగ్లో మనం వన్ లైనర్స్ దాంతోపాటు కరెంట్ అఫేర్స్ క్విజ్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది యాజ్ యూజువల్గానే సో ఈరోజు మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటంటే ఇండియా చైనా రష్యా రోల్ ఇది దేని గురించి అంటే ఆర్ఐసీ సమ్మిట్ ఇందులో మన ఇండియా పార్టిసిపేట్ అయింది ఆర్ఐసీ అంటే రష్యా ఇండియా చైనా దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం సెకండ్ వన్ నేర నిబంధనలకు చెల్లు ఇదేంటంటే రీసెంట్గా మన ఆర్థిక శాఖ మంత్రి కొన్ని అంటే మన ఆర్థిక వ్యవస్థలో కొన్ని నేరాలు ఏవైతే ఎన్ని రోజులు ఉండేవో అవి ఇక్కడ నుంచి నేరాలు కాకుండా చేస్తాం డీక్రిమినలైజ్ చేస్తాం వాటి గురించి మీ ఒపీనియన్స్ అభిప్రాయాలు చెప్పండి అని ప్రకటించడం జరిగింది దాని గురించి థర్డ్ వన్ ఫాల్ట్స్ ఇన్ అవర్ చైనా పాలసీ అంటే మనం చైనాను హ్యాండిల్ చేయడంలో ఎలాంటి పొరపాట్లు చేసాం ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ స్టూడెంట్స్ ఇది అర్థమైతే కనుక మనం చైనా విషయంలో ఎలాంటి తప్పులు చేసామో మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది రిమైనింగ్ ఇవన్నీ కూడా వన్ లైనర్స్ రూల్ ఆఫ్ లా ఇండెక్స్ దాంతోపాటు కుంభర్ శశాంతికరణ్ యోజన దాంతోపాటు మిసియస్ శాటిలైట్ హార్స్ షూ క్రాబ్ గీస్ గోల్డెన్ లాంగూర్ తడోబా అందరి టైగర్ రిజర్వ్ అంబుబాచి మేళ జపాన్ టు రీనేమ్ ఐలాండ్ డిస్ప్యూట్ విత్ చైనా ఇవన్నీ కూడా వన్ లైనర్స్ ఫస్ట్ మనం ఇండియా చైనా రష్యా రోల్ ఇది మనం బైలెటరల్ రిలేషన్స్ ద్వైపాక్షిక సంబంధాల విషయంలో మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఇందులో సో బేసికల్లీ చైనా యొక్క ఐ మీన్ రష్యా యొక్క పాత్ర ఇరు దేశాల మధ్యలో ఏ విధంగా ఉండబోతుంది చూద్దాం ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చూసినట్టయితే కనుక మనం సో ఈ ఈ మధ్యలో మన భారతదేశం రష్యా ఇండియా చైనా సదస్సులు పాల్గొనడం జరిగింది ఈ పాల్గొన్నటువంటి ఈ దృష్టి ఈ సందర్భంలో రష్యా అనేది రెండు దేశాల మధ్యలో ఒక మంచి మీడియేటర్గా అంటే మధ్యవర్తిత్వ దేశంగా గత కొన్ని సంవత్సరాలకు ఎదిగిందనమాట సో మరి ఎలా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు మనం రష్యాని సో హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఇది ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ ఆర్ఐసీలో మనం పాల్గొనడం దాంతోపాటు రష్యా అనేది ఇండియాకి చైనాకి మధ్యలో ఒక మధ్యవర్తిత్వ దేశంగా ఎదిగింది అనేది సో నెక్స్ట్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ పార్టిసిపేషన్ అట్ ఆర్ఐసీ ఓకే మన భారతదేశం యొక్క రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఆర్ఐసీ సమావేశంలో వెబ్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా పాల్గొనడం జరిగింది దాంతోపాటు రష్యాతో మనకు ఉన్నటువంటి ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏదైతే కనుక క్షిపణి నిరోధక వ్యవస్థ యాంటీ మిసైల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఉందో దాని కొనుగోలు గురించి కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు రష్యాతో మనం మాట్లాడడం అనేది మన ఛాయిస్ కాదు మనకు ఉన్నటువంటి అత్యవసర పరిస్థితి ఎందుకంటే రష్యా ద్వారా ఉపయోగించుకొని చైనా పైన మనం కొద్దిగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ క్రియేట్ చేసి ఈ యొక్క సరిహద్దుల్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క టెన్షన్స్ ఏదైతే ఉద్రిక్తత పరిస్థితుల్ని తగ్గించే అవకాశంలో రష్యా హెల్ప్ మనం తీసుకోవచ్చు మరి రష్యా యొక్క పాత్ర ఏ విధంగా ఉందంటే సో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా చూసినట్టయితే కనుక రష్యా చైనా మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంబంధాలు మంచిగా మెరుగుపడ్డాయి అనమాట అంటే రష్యా చెప్తే ఇప్పుడు చైనా వినేటటువంటి పొజిషన్లో ఉంది ఎందుకంటే బేసికల్లీ బేసికల్లీ స్టూడెంట్స్ మీకు అర్థం కావాల్సింది ఒకవైపు చైనా అనేది ఈ యొక్క అమెరికాతో అమెరికాతో వాణిజ్య యుద్ధం చేస్తున్నటువంటి ఈ మధ్యలో చైనాకి కూడా రష్యా సపోర్ట్ ఎంతో అవసరం ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ విషయంలో ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క చైనాని నిందించినప్పుడు రష్యా అనేది చైనా విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించింది సో మనకు దీన్ని బట్టి మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే రష్యా చైనా సంబంధాలు అనేవి బేసికల్లీ సో బాగున్నాయి ఇదివరకు ఇలా లేవు సో మరి ఇదివరకు ఎలా ఉండేవి చూద్దాం స్టూడెంట్స్ మనం ఎప్పుడైతే కనుక కోల్డ్ వార్ టైంలో కోల్డ్ వార్ టైంలో నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో రష్యాకి చైనాకు మధ్య తీవ్రమైనటువంటి భేదాభిప్రాయాలు వచ్చాయి అందుకోసం మేము మీకు గుర్తు ఉంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వార్ ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యలో జరిగినప్పుడు పాకిస్తాన్ చైనా హెల్ప్ తీసుకునే అవకాశం ఉందేమో అని మనకు అను అనుమానం వచ్చినప్పుడు మనం రష్యా హెల్ప్ తీసుకున్నాం ఎందుకంటే అప్పుడు రష్యాకి చైనాకి మధ్యలో కొన్ని రకమైనటువంటి శత్రుత్వం ఉండేది అనమాట అందుకోసమే మనం రష్యా హెల్ప్ తీసుకున్నాం దాని తర్వాత ఉజ్బెకిస్తాన్ క్యాపిటల్ తాష్కాంట్లో తాష్కాంట్ ఒప్పందం కూడా జరిగింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్లో ఇది మీకు ఐడియా ఉండుంటే కనుక సో ఎప్పుడైతే కనుక చైనా యొక్క అధ్యక్షుడు మావో చనిపోయారు నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో దాని తర్వాత సో చైనా రష్యా సంబంధాలు కొద్ది కొద్దిగా మెరుగవుతూ రష్యా ఎప్పుడైతే కనుక ఈ యొక్క విచ్ఛిన్నం అయిపోయిందో యుఎస్ఎస్ఆర్ డిజింటిగ్రేషన్ అయిపోయిందో అప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో దాని నుంచి రష్యా చైనా సంబంధాలు మెరుగుపడుతూ వచ్చినాయి అనమాట అంతకుముందు ఈ రెండు దేశాల మధ్యలో ఒక ఆధిపత్య పోరు నడిచేది కమ్యూనిస్ట్కి నా నాయకత్వం వహించేది ఎవరు అనే ఆధిపత్య పోరు నడిచేది ఈ విధంగా రష్యా చైనా సంబంధాలు ఉండేవి
లేదా సుకోయిఫైడ్ రిజల్ట్స్ కానీ మిరాజ్ కానీ ఇట్లాంటి యుద్ధ విమానాలు మనం అంటే డిఫెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దాంతోపాటు మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వార్ విషయంలో కూడా మనం రష్యాని నమ్మినాం అనమాట ఈ విధంగా రష్యాకి ఇండియాకి మధ్యలో హిస్టారికల్ రిలేషన్స్ అనేవి ఎప్పటి నుండే ఉన్నాయి దాంతోపాటు సో మన ప్రధానమంత్రి కూడా రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో కూడా కొద్దిగా ఇన్ఫార్మల్ సమ్మిట్ ఇప్పుడు మనం చైనా వాళ్ళతో వుహాన్ కానీ లేదా మహాబలిపురం కానీ ఎలా చేసుకున్నామో అలాంటి ఇన్ఫార్మల్ సమ్మిట్ కూడా మనం చేసుకున్నాం ఇప్పటికీ మన డిఫెన్స్ ఎక్స్పె మన డిఫెన్స్లో ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ మనం రష్యా నుంచే తీసుకుంటున్నాం సో ఇది మనకి మనకి రష్యాకి మధ్యలో పెరుగుతున్నటువంటి సంబంధాలు రష్యా రెండు వేల పది పదిహేడులో మనకి చైనాకి డోక్లాం సరిహద్దు జరిగినప్పుడు అప్పుడు కూడా సరిహద్దులో ఏదైతే వివాదం జరిగిందో ఈ యొక్క డోక్లాం అనేది ఈ యొక్క భూటాన్లో ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైతే కనుక మనకు వివాదం జరిగిందో అప్పుడు ఆ వివాదం గురించి చైనా అనేది రష్యాకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే రష్యా ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందేమో అని చెప్పేసేసి సో ఈ యొక్క నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ వార్ ఎప్పుడైతే జరిగిందో మనకి చైనాకి అప్పుడు రష్యాకు మనకు సపోర్ట్ చేసేటటువంటి స్టేజ్లు లేకపోతుండే కాకపోతే రష్యా దాని తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వార్ విషయంలో కానీ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ బంగ్లాదేశ్ లిబరేషన్ వార్ విషయంలో కానీ మనకు సపోర్ట్ చేసింది దాంతోపాటు ఈ యొక్క గాల్వాన్ విషయంలో కూడా రష్యా చాలా న్యూట్రల్గా బిహేవ్ చేసింది సో ఈ విధంగా రష్యా తన యొక్క డిప్లొమసీ తన యొక్క దౌత్యపరమైనటువంటి శక్తిని పెంచుకుంటున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో రష్యాకి చైనాకి మధ్య ఉన్నటువంటి మంచి సంబంధాలు దాంతోపాటు రష్యా ఇండియాకి మధ్య ఉన్నటువంటి మంచి సంబంధాల విషయంలో మనం రష్యాను ఉపయోగించి చైనా పైన దౌత్యపరమైనటువంటి ఒత్తిడి తీసుకురావడం ద్వారా సరిహద్దుల్లో ఉన్నటువంటి ఉద్రిక్తతలను తగ్గించవచ్చు దాంతోపాటు మనం అమెరికాని చూసుకొని రష్యాను దూరం చేసుకోవడానికి వీల్లేదు మనం రష్యాతోని ఫ్రెండ్షిప్ని సో ఎప్పుడైనా సరే సో మనం రష్యా అనేది ఒక మంచి ఫ్రెండ్గా భావిస్తూ మన సంబంధాలు మెరుగుపరుచుకోవాలి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి స్టూడెంట్స్ నేను ఇలా ఇంగ్లీష్లో ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మీరు తెలుగులో నోట్స్ రాసుకోండి ఎందుకంటే ఇదే ఆర్టికల్ ఎప్పుడు ఒకసారి ఈనాడులో కూడా రిపీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు నోట్స్ అనేది మీరు పీడిఎఫ్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సెకండ్ ఆర్టికల్ నేర నిబంధనలకు చెల్లు చట్టాల్లో తిరోగామి సంస్కరణలు ఇది మనకి ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ ఇది ఈరోజు ఈనాడు ఆర్టికల్లో కవర్ అయింది స్టూడెంట్స్ అసలు మనకు ఏంటంటే కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే బేసికలీ లాక్డౌన్ సమయంలో కొంతమంది బిజినెస్ పర్సన్స్కి అంటే వ్యాపారస్తులకు దాంతోపాటు కొన్ని కంపెనీలకి ఈజీగా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఒక పంతొమ్మిది చట్టాలను సవరించాలని చెప్పేసి కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి కొన్ని ప్రపోజల్స్ ప్రతిపాదనలు చేయడం జరిగింది ఆ పంతొమ్మిది చట్టాలు దేనికి సంబంధించిన అంటే ఆర్బీఐకి సంబంధించిన ఎల్ఐసి దాంతోపాటు పెన్షన్ ఫండ్ సంబంధించింది కానీ లేదా ఎన్హెచ్బి చిట్ ఫండ్స్కి సంబంధించింది ఇలాంటి వాటన్నింటి కూడా ఏవైతే కనుక ఇన్ని రోజులు వాటిని మనం నేరాలు అని పరిగణించే వాళ్ళు వాళ్ళము వాటిని నేరాల నుంచి తీసేసి కావాలంటే వాటిపైన ఫైన్స్ జరిమానాలు పెంచుతాం కాకపోతే నేరాల నుంచి తీసేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ని రోజులు మన చెక్ బౌన్స్ కేసు ఉండేది ఇప్పుడు ఏంటంటే చెక్ బౌన్స్ని కేసు నుంచి తీసివేయడం ద్వారా పెనాల్టీ ఎక్కువ కట్టాలి కాకపోతే అది క్రిమినల్ చర్య కాదు ఎందుకంటే లాక్డౌన్ టైంలో కొంతమంది చెక్ బౌన్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇట్లాంటివి ఆలోచించుకొని అని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుందంటే ఇలాంటి క్రిమినల్ నిబంధనలు ఉంటే ఏమవుతుంది న్యాయస్థానాల పైన ఒత్తిడి పెరుగుతుంది దాంతోపాటు పెట్టుబడులు రావడానికి ఇబ్బంది ఉంటుంది దానివల్ల మనకి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ సులభతర వాణిజ్యం పైన ప్రభావం పడుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి చర్యలు ఆర్థిక వ్యవస్థను ఇబ్బందులు పాలు చేస్తాయి కాబట్టి మేము వీటిని క్రిమినల్ పరిధిలో నుంచి తీసేయాలనుకుంటున్నాం అని ప్రభుత్వం చెప్తుంది దాని గురించి ప్రజల యొక్క దాంతోపాటు పరిశ్రమల వర్గాల యొక్క ఒపీనియన్స్ అభిప్రాయాలు కూడా సేకరిస్తుంది మరి ఈ సందర్భంలో అంటే ఈ సందర్భంలో స్టూడెంట్స్ అసలు ఇది మంచిగా చెడ ఇది ఇన్వెస్టర్స్ పెట్టుబడిదారుల్లో ఎందుకు భయాన్ని భయం కలిగిస్తుంది ఎందుకు భయం కలిగిస్తుంది అంటే స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైనా పెట్టుబడిదారులు ఏ దేశంలోనైతే కనుక ఒప్పందాలను బాగా గౌరవిస్తారు ఏ దేశంలోనైతే కనుక ఇద్దరు మధ్యలో జరిగినటువంటి సంతకాలు అవి సో పర్ఫెక్ట్గా అమలు కాబడతాయో ఆ దేశంలోకి పెట్టుబడులు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇలా మన భారతదేశం రీసెంట్గా ఈవెన్ ప్రభుత్వం కూడా తమ చేసినటువంటి సంతకాలపైన ఒప్పందాలపైన వెనుకం చేస్తుంది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగినటువంటి పవర్ పర్చేసింగ్ అగ్రిమెంట్ ఇలాంటివి అనమాట ఎప్పుడైతే కనుక ఒప్పందాలకు కట్టుబడి ఉండకున్నా లేదా ఒప్పందాల కట్టుబడి లేకపోతే వాళ్ళపైన ఎలాంటి క్రిమినల్ చర్యలు లేవు ఇలాంటివి ఉంటే ఏమవుతుందంటే పెట్టుబడిదారులు ముఖ్యంగా విదేశీ పెట్టుబడిదారులు ఒక ఆందోళన నెలకొనే అవకాశం ఉంది
ఎందుకు ఎక్కడైతే కనుక కట్టుదిడ్డమైనటువంటి నిబంధనలు ఉంటే దాంతోపాటు వాటికి న్యాయపరమైనటువంటి సంరక్షణ ఉంటే కనుక అప్పుడు పెట్టుబడిదారుల్లో బలమైనటువంటి విశ్వాసం అనేది నెలకొని ఉంటుంది దానివల్ల వాళ్ళ ఆర్థిక వ్యవస్థలు పెట్టుబడులు పెడతారు అప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థ తిరిగి ఉత్తేజితం అవుతుంది సో రీ ఇగ్నేట్ అవుతుంది అన్నమాట సో ఏ ఏ ఆర్థిక వ్యవస్థలోనైనా సరే వస్తువులు సేవలు వీటిని పర్చేజింగ్ సెల్లింగ్ అంటే అమ్మకాలు కొనుగోలు ఇవే ప్రామాణికం ఏ ఆర్థిక వ్యవస్థలోనైనా సరే మరి ఆ అమ్మకాలు ఎక్కువ ఏం దే వేటి పైన డిపెండ్ అవుతాయి చెక్స్ పైన డిపెండ్ అవుతాయి కాబట్టి చెక్కుల చెల్లుబాటు పైనే మనం క్రిమినల్ చర్యలు లేవని చెప్పామనుకోండి అప్పుడు వాటి చెక్కుల చెల్లుబాటు పైన అనుమానాలు తలెత్తాయనుకోండి అప్పుడు వ్యాపారాలు ఇతరత్ర మార్గాలపై ఆధారపడాలి అంటే బ్లాక్ మనీ ఇవ్వడం కానీ లేదా క్యాష్ తీసుకోవడం కానీ మరి ఇవి నేరం కాదు అని చెప్తుంది కాబట్టి ఒకవేళ ఎవరైనా క్యాష్ అండ్ చెక్ని హానర్ చేయలేదు అనుకోండి అంటే ఇచ్చిన చెక్ చెక్ ఇచ్చారు మనకి కాకపోతే మనీ లేవు బ్యాంక్ అకౌంట్లో హానర్ చేయకపోతే మనం క్రిమినల్ కేసు పెట్టలేము అప్పుడు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది ఈ యొక్క ముఠాలను గ్యాంగ్ల హెల్ప్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది దీనివల్ల ముఠా కల్చర్ గ్యాంగ్ కల్చర్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కట్టుదిట్టమైనటువంటి నిబంధనలు ఉండడం ఎంతైనా అవసరం మరి ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఏవైతే కనుక అగ్రిమెంట్స్కి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క రక్షణ వ్యవస్థని సేఫ్ గార్డ్స్ని తొలగించామనుకోండి అప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఇబ్బందులు అవుతాయి కాబట్టి వాటిని తొలగించే బదులు ఈ యొక్క ఆర్థిక నేరాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి కోర్టులపైన భారం పడకుండా వాటికి ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు ఏర్పాటు చేయాలి దాంతోపాటు వాణిజ్యం తదితర కోర్టులకి మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ పెంచాలి అంటే లాయర్స్ని ఇవ్వడం కానీ ఇలాంటివి చేయాలి దానివల్ల ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి విధానాన్ని దెబ్బతీయకుండా ఓకే సో దెబ్బతీస్తే భవిష్యత్తులో ఆర్థిక సమస్యలు దారితీస్తాయి అన్నటువంటి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని చట్టాలని దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఆర్థిక కార్యకలాపాలకి రక్షణ వ్యవస్థని తొలగించడానికి బదులు ఆ రక్షణ వ్యవస్థను మరింత పటిష్టం చేసినట్టయితే కనుక ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారకి నమ్మకం కలిగి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ సో ఒక మంచి మార్గం వైపు ప్రయాణిస్తుందని మనం చెప్పొచ్చు స్టూడెంట్స్ మన థర్డ్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే ఫాల్ట్స్ ఇన్ అవర్ చైనా పాలసీ ఇది మనకు బయోలేట్రల్ ద్వైపాక్షిక సంబంధాల విషయంలో ఇంపార్టెంట్ మనకి చైనాకి మనం చైనాని ఎప్పుడు కూడా తప్పుగా అంచనా వేస్తూ వచ్చాం అది ఏ విధంగా చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంట్రడక్షన్లోకి వెళ్తే కనుక ఇండియా చైనా పాలసీ మనం ఎప్పుడు కూడా గతంలో చేసినటువంటి మిస్టేక్స్ నుంచి నేర్చుకోవట్లేదు ఓకే సో దాంతోపాటు మనకి చైనా మధ్యల ప్రాబ్లమ్స్కి అమెరికా కారణమనో లేదా ఈ యొక్క పశ్చిమ దేశాలు అంటే యూరోప్ కారణమనో అనుకుంటున్నాం కాకపోతే మనకు చైనాతో అనే ప్రాబ్లం అనేది మన స్వతంత్రానికి ముందు నుండి వస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం అది ఏ విధంగానో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో మనం ఈ యొక్క ఇండియా చైనా పాలసీ దీన్ని మనం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత అసలు హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ యొక్క హిస్టారికల్గా అంటే చారిత్రక నేపథ్యం చూసినట్టయితే స్టూడెంట్స్ పంతొమ్మిది వందల తొం ఇరవై నాలుగులో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ చైనాకు వెళ్ళడం జరిగింది ఎందుకంటే మన ఆసియా మన ఆసియా యొక్క స్పిరిచువల్ సివిలైజేషన్ అంటే మనం స్పిరిచువల్గా కనెక్టెడ్ పీపుల్ కాబట్టి మనం అందరూ ఒకే తాటిపై ఉండాలి అని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ చైనాకు వెళ్ళడం జరిగింది అప్పుడు చైనా ఎలాంటి అనుమానంతో చూసిందంటే ఈ యొక్క రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్కి మేము మోడర్నైజ్ అవ్వడం అంటే ఆధునిక ధోరణి వైపు వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు ఇతనికి దాంతోపాటు మేము పశ్చిమ దేశాలతో సంబంధాలు పెట్టుకోవడం ఇతనికి ఇష్టం లేదు అని అనుమానంతో చూశాయి దాంతోపాటు జవహర్లాల్ నెహ్రూ కూడా చైనాని యొక్క అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది ఏ విధంగా మనం ఆసియా దేశాలన్నీ ఒక కూటమిగా ఉండ ఉండాలని చెప్పేసి దాంతోపాటు ఇతడు ఒక చైనీస్ అంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు చైనీస్ నేషనలిస్టులను చైనీస్ జాతీయవాదులను బ్రసెల్స్లో నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్లో కలిసి మనం అందరం కూడా ఒక ఒక కొత్త ఆసియా యొక్క పవర్ హౌస్గా అంటే మనం సో ఈ యొక్క శక్ ఒక ఆసియా కూటమిగా ఉండి ప్రపంచ రాజ్యాంగాలని అంటే ప్రపంచ రాజకీయాలను మనం శాసించే స్టేజ్కి ఉండాలి దాంతోపాటు ఈ పశ్చిమ దేశాల యొక్క ఇంపీరియలిజం అంటే రాజ్యాంగవాదాన్ని అంటే వీళ్ళు ఆక్రమించేటటువంటి లక్షణాన్ని మనం ఎదుర్కోవాలి అని వాళ్ళకి కన్వే చేయడం జరిగింది కాకపోతే ఏమైంది వరల్డ్ వార్ టూ విషయంలో మనం రాజ్యాంగవాద దేశాలను ఎదుర్కోవాలని చెప్పాము ఒకవైపు కాకపోతే అలానే రాజ్యాంగవాదాన్ని చేస్తున్నటువంటి జపాన్ ఏం చేసింది జపాన్ విషయంలో సో జపాన్ ఎప్పుడైతే కనుక చైనాను ఆక్యుపై చేసిందో మన సపోర్ట్ ఇచ్చామా సపోర్ట్ ఇవ్వలేదు ఇలాంటి విషయాల్లో ఏమైందంటే చైనాకి భారతదేశానికి మధ్యలో ఒక రకమైనటువంటి అపనమ్మకం అంటూ స్టార్ట్ అయింది స్లోగా ఇండిపెండెన్స్ మనకు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత బేసికల్లీ చైనాను సపరేట్గా చేస్తుంది ఈ యొక్క వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అని చెప్పేసి మనం చైనా పైన జారీ చూపించాం చైనాకి అనుకూలంగా మనం ఒక క్యాంపెయినింగ్ కూడా చేయడం
అసలు చైనా అనే ఒక దేశాన్ని ఫస్ట్ రికగ్నైజ్ చేసింది మయన్మార్ అయితే సెకండ్ రికగ్నైజ్ చేసింది ఇండియా ఈ సందర్భంలో మనం పంచశీల్ అగ్రిమెంట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో వేసుకోవడం కూడా జరిగింది దాని తర్వాత ఏమైంది నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలోనే చైనా మనతో యుద్ధం చేసింది దాంతోపాటు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి చైనాకు ట్రావెల్ చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ ఇది మనకి మురార్జీ దేశాయి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి రోజులో జనతా గవర్నమెంట్ ఓకే ఆ రోజుల్లో చైనాతో మంచి సంబంధాల కోసం అని చెప్పేసి దాని తర్వాత భార వాజ్పేయి గారు మన భారతదేశానికి తిరిగి రాకముందే చైనా వియత్నాం పైన యుద్ధం ప్రకటించింది అంటే మనం ఒకవైపు చైనాతో సయుద్ధ కోరుతుంటే ఆసియా దేశాలన్నీ కూడా ఒక కంబైండ్గా ఒక సమైక్యంగా ఉందామని మనం ప్రతి ప్రతిపాదిస్తుంటే చైనా ఎప్పుడు కూడా ఆ వైపుగా ప్రయాణించలేదు ఈవెన్ రాజీవ్ గాంధీ కూడా చైనాతో చేసినటువంటి అంటే సంబంధాలు ఇదివరకు ఎట్లా ఉండాలని చేసినటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా విఫలమైనాయి అంటే చైనా ఒకవైపు బేసికల్లీ సో మన ఇండిపెండెన్స్ కన్నా ముందు దాని తర్వాత ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత కూడా చైనా అనేది మన భారతదేశం చైనా అండ్ భారతదేశం కాయిన్కి ఒకే వైపున లేవు మన మన ప్రయత్నం వేరే చైనా యొక్క ప్లాన్స్ వేరే ఉన్నాయి దాంతోపాటు మనం ఇంకేమనుకున్నాం చైనాతో వాణిజ్యపరంగా కోఆపరేషన్ బాగుంటే బార్డర్స్ దగ్గర డిస్ప్యూట్ ఏం రావనుకున్నాం కాకపోతే దానివల్ల ఏమైంది వాణిజ్య లోటు పెరిగింది అంటే మన చైనాకి భారతదేశానికి మధ్యలో ఒక అరవై బిలియన్ డాలర్ల వాణిజ్యం జరుగుతుంటే ట్రేడ్ జరుగుతుంటే అందులో ఫార్టీ బిలియన్ చైనా వాళ్ళు మనకి ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నారు మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసింది కేవలం ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ బిలియన్ అంటే విపరీతమైనటువంటి ట్రేడ్ డెఫిసిట్ విత్ లోటు అనేది జరిగింది సో అంటే చైనాతో మనం ఎకనామికల్గా బాగున్నా కూడా పెద్ద యూజ్ ఏం లేదు పోనీ కోల్డ్ వార్ టైంలో మనం ఏం చెప్పాం ఏం చెప్పామంటే బేసికల్లీ ఈ యొక్క యుఎస్ఏ రష్యా మధ్యలో గొడవలు జరుగుతున్నాయి దాని తర్వాత యుఎస్ఏ అనేది ఒక ఫోర్స్గా ఆవిర్భవించింది మనం ఏమన్నాం అప్పుడు సో పివి నరసింహారావు దాని తర్వాత ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రులు అందరూ కూడా మనం చైనా రష్యాకి జాయిన్ అయ్యాం ఏమని అధికారాలన్నీ కూడా ఒకే దేశం వద్ద ఉండద్దు అంటే దేని దృష్టిలో పెట్టుకుని అమెరికా వద్ద ఉండద్దు మల్టీపోలార్ వరల్డ్ అంటే ఈ యొక్క నాయకత్వం అనేది బహుముఖ నాయకత్వంగా ఉండాలి అని మనం సో సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చాం దాని తర్వాత ఏమైంది ఆసియాలో బీజింగ్ చాలా పవర్ఫుల్గా ఎదిగింది వెస్ట్రన్ కంట్రీ సపోర్ట్ తీసుకొని ఎప్పుడైతే కనుక చైనా మనతో కలిసి ప్రయాణించిందో బహుముఖ నాయకత్వం కోసం ఇప్పుడు చైనా ఏం చేసింది బైపోలార్ వరల్డ్ క్రియేట్ చేసింది అంటే ద్విముఖ నాయకత్వం ఒకవైపు చైనా ఇంకోవైపు యుఎస్ఏ ఈ విషయంలో కూడా మనం చైనా నమ్మి మోసపోయినాం దాంతోపాటు చైనా చైనా ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ చైనా నెగ్లెక్ట్ చేసినాం ఏమని చెప్పేసి మనం చైనా పైన సానుభూతి చూపెట్టినాం మనం వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అంటే యుఎస్ఏ యూరోప్తో క్లోజ్గా ఉంటే చైనాకు మనకు సంబంధాలు ఎక్కడ దెబ్బతింటాయో అని మనం కొద్దిగా వెనకడి వేసినాం కాకపోతే చైనా ఏం చేసింది వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ని బాగా ఉపయోగించుకొని ఆర్థికంగా బలపడి ఇప్పుడు ఆసియాలో ప్రధానమైనటువంటి ఒక శక్తిగా ఆవిర్భవించింది అంటే ఈ విషయంలో కూడా మనం అంచనా వేసింది తప్పే స్టూడెంట్స్ అంటే సో వెస్ట్రన్ కంట్రీస్తో మనం దూరంగా ఉండడం వల్ల చైనాతో మన రిలేషన్స్ ఏమైనా బాగా జరిగినాయా బాగా లేవు సో ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సింది సో ఇప్పటికైనా మనం ఏంటంటే చైనా అనేది పవర్ఫుల్ కంట్రీగా ఎదిగింది ఇదివరకు తన ఏ ఏ భూభాగాలైతే కనుక తనవే అని చెప్పుకుంటు చెప్పుకుందో వాటిని క్యాప్చర్ చేసేటటువంటి పనిలో ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి లడాక్ ఐ మీన్ లద్దాఖ్ని ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు కానీ లేదా టిబేట్ని కానీ లేదా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ విషయంలో కానీ లేదా తైవాన్ యొక్క తైవాన్ విషయంలో హాంకాంగ్ విషయంలో అదే ఈ యొక్క జపాన్తో ఉన్నటువంటి ఈస్ట్ చైనా విషయంలో కానీ లేదా ఫిలిపైన్స్లో పార్సిల్ ఐలాండ్స్ అలానే నాతూన ఐలాండ్స్ ఇండోనేషియా వీటి విషయంలో మరి ఎప్పుడు కూడా చైనా ఏంటంటే తన నైబర్స్ తన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి దేశాలను తన యొక్క అధికారంతో ఆ దేశాలను లొంగ తీసుకోవాలని చూసింది అది చైనాలో ఉన్న అది చైనా ఎప్పుడు కూడా దాచిపెట్టుకున్నటువంటి విషయం కాదు కాబట్టి ఇండియానే దాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయింది మరి ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ చైనా ఎదుగుతున్నటువంటి క్రమాన్ని మనం గుర్తించి మన యొక్క పాలసీని మార్చుకొని మనం కూడా ఎకనామికల్గా ఎదిగి చైనాకి గురపాఠం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అంతే తప్ప చైనా ఏదో ఫీల్ అవుతుందని చెప్పేసి మనం వెస్ట్రన్ కంట్రీస్కు దూరంగా ఉంటే ఫైనల్గా ఫీల్ అవ్వాల్సి వచ్చింది మనమే సో ఈ ఆర్టికల్లో మీకు డీటెయిల్గా అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే అసలు మనం ఈ ఆర్టికల్లో ఏమేమి డిస్కస్ చేసాం స్టూడెంట్స్ ఇండియా చైనా పాలసీ మనం మిస్టేక్స్ అర్థం చేసుకోలేదు అని ఇంట్రడక్షన్తో స్టార్ట్ అయ్యి హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దాని తర్వాత ఈ యొక్క ఇండిపెండెన్స్ ముందు ఎలా ఉండేది ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత ఎలా ఉండేది పోనీ ఎకనామికల్గా బాగుంటే చైనాతో మనకి ఏమైనా యూజ్ ఉందా అంటే అది కూడా లేదు ట్రేడ్ డెఫిసిట్ పెరిగిపోయింది ఒకప్పుడు
చైనాకు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటుందేమో మనం వెస్టర్న్తో పెద్ద సంబంధాలు పెట్టుకోకుండా కూడా ఆ విషయంలో కూడా పెద్ద చైనా మనకు పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు చైనా అదే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ని ఉపయోగించుకొని తన బలపడుతూ వస్తుంది సో దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఫ్యాక్ట్స్ ఏంది అని మనం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా కంక్లూజన్ మార్క్స్ని మనం డ్రా చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఇది స్టూడెంట్స్ ఈరోజు ఈ మూడు ఆర్టికల్ని మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ లైనర్స్ రూల్ ఆఫ్ లా ఇండెక్స్ రూల్ ఆఫ్ లా ఇండెక్స్ అనే దాన్ని వరల్డ్ జస్టిస్ ప్రాజెక్ట్ అనేది విడుదల చేయడం జరిగింది అంటే ఒక దేశంలో న్యాయబద్ధమైనటువంటి పరిపాలన ఏ విధంగా జరుగుతుంది దాన్ని మనం రూల్ ఆఫ్ లా అంటాం ఇండియాకి ఇందులో సిక్స్టీ నైన్త్ రావడం జరిగింది సిక్స్టీ నైన్త్ ర్యాంక్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కంట్రీస్ మనకి నెక్స్ట్ న్యూస్ నెక్స్ట్ న్యూస్లోకి వెళ్ళినట్టయితే కనుక సో సో నెక్స్ట్ న్యూస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ సో విల్ సీ స్టూడెంట్స్ కుంబార్ సశక్తీకరణ యోజన ఇదేంటంటే బేసికలీ ఖాదీ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ అసోసియేషన్ వీళ్ళు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇది దేని గురించి అంటే బేసికలీ ఈ యొక్క కొన్ని రాష్ట్రాల్లో యూపీ నుంచి మొదలుకొని తెలంగాణ బీహార్ ఈ రాష్ట్రాల వరకు కూడా ఓకే ఏ రాష్ట్రంలో అయితే పాటర్స్ అంటే కుండలు తయారు చేస్తారు వీళ్ళని మనం కుమ్మరి వాళ్ళు అంటారు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ఈ స్కీమ్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దీనికి నోడల్ ఏజెన్సీ అంటే దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటటువంటి సంస్థ ఏంటంటే కేవీఐసి ఖాదీ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్ ఇది చట్టబద్ధమైనటువంటి సంస్థ దీన్ని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కుంబర్ శక్ష సశక్తి కిరణ్ యోజన ఎవరికి సంబంధించింది దీన్ని ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు వివరణ ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ వన్ మెసియస్ శాటిలైట్ మెసియస్ శాటిలైట్ దేనికి సంబంధించింది చైనా ఇది ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇదేంటంటే క్వాంటమ్ టెక్నాలజీని క్వాంటమ్ టెక్నాలజీని అంటే లైట్ పార్టికల్స్ని ఉపయోగించుకొని కమ్యూనికేషన్ సమాచారాన్ని చెరవేయడాన్ని ఉపయోగించినటువంటి శాటిలైట్ అనమాట దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కమ్యూనికేషన్ సమాచార వ్యవస్థ చాలా సెక్యూర్గా ఉంటుంది చాలా భద్రంగా ఉంటుంది అనమాట సో మిస్యస్ శాటిలైట్ చైనా వాళ్ళది ఇది ఎలాంటి టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకుంటుంది క్వాంటమ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుంటుంది దీని ద్వారా లాంగ్ రేంజ్ కమ్యూనికేషన్ దూరం ప్రాంతాలకి కమ్యూనికేషన్ చాలా సేఫ్గా పంపచ్చు ఫోర్త్ మనం మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే హార్స్ షూ క్రాబ్ క్రాబ్ బేసికలీ పీతలు ఇలాంటిది ఒక దాన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇది ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే రీసెంట్గా ఓకే రీసెంట్గా ఇంటర్నేషనల్ హార్స్ షూ క్రాబ్ దీన్ని మనం ఈ యొక్క హార్స్ షూ క్రాబ్ దీన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది ట్వంటీ త్రీ జూన్ రోజు దీన్ని ఫాలో చేసింది ఏమంటే ఐయుసిఎన్ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ ఓకే ఇది ఎక్కువ కూడా మెరైన్ వాటర్ ఉప్పు నీళ్ళల్లో ఉంటుంది ఇది షెడ్యూల్ ఫోర్ కేటగిరీలో మనం చేర్చడం జరిగింది వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ప్రకారం అంటే దీన్ని చంపడం అనేది శిక్షార్హనీయమైనటువంటిది దాంతోపాటు దీన్ని మనం లివింగ్ ఫాజిల్ అని కూడా అంటాం అంటే బతికున్నటువంటి ఒక ఫాజిల్ అనమాట ఎందుకు ఫాజిల్ అంటే బేసికల్లీ సో శిలాజాలు ఎందుకు ఇది డైనోసార్ కాలం నుంచి కూడా ఉంటూ వస్తున్నటువంటి జీవి అనమాట హార్స్ షూ క్రాబ్ దీన్ని రీసెంట్గా ఏడో రోజు ట్వంటీ త్రీ జూన్ రోజు మనం డేని జరుపుకోవడం జరిగింది ఇది వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ ప్రకారం దీన్ని చంపడం క్రైమ్ ఫిఫ్త్ వన్ గీస్ గోల్డెన్ ల్యాంగూరు గోల్డెన్ ల్యాంగూర్ అంటే ఇది కోతి అనమాట కోతి కన్నా కొద్దిగా అడ్వాన్స్ జాతి అనుకోవచ్చు టైప్ ఆఫ్ చింపాజిక్ మధ్యలో గోల్డెన్ ల్యాంగూర్ ఇవి ఏంటంటే రీసెంట్గా మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే అవి తమ యొక్క పరిసరాలను బట్టి తమ యొక్క యొక్క ఫర్ ఏదైతే కనుక వాటిపైన ఉన్నటువంటి జుట్టు ఉంటుంది కదా దాని కలర్ మార్చుతుంటుంది దాంతోపాటు జాగ్రఫీని బట్టి భౌగోళిక ప్రాంతం మారినట్టు అది మారుతుంటుంది అని చెప్పేసి కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ చెప్పారనమాట మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే ఇవి ఎక్కడ ఉంటుంటాయి బేసికల్లీ వెస్టర్న్ అస్సాం అస్సాం మన ఇండియాలో వెస్టర్న్ అస్సాం దాంతోపాటు సదర్న్ భూటాన్ భూటాన్కి సౌత్ పార్ట్లో ఉంటుంది అనమాట ఇది ఐయుసిఎన్ కేటగిరీలో ఎండేంజర్డ్ అంటే కొద్దిగా ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొంటున్నటువంటి జాతి అని మనం చెప్పొచ్చు స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ తడోబా అందారి టైగర్ రిజర్వ్ ఇది బేసికలీ ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ బందర్ కోల్ మైన్ బ్లాక్స్ అంటే యొక్క కోల్ మైనింగ్ని ఓపెన్ చేద్దామని చెప్పేసి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది దానివల్ల ఏమవుతుంది ఈ యొక్క టైగర్ రిజర్వ్కు సంబంధించినటువంటి పన్నెండు వందల హెక్టార్ల అటవీ భూమిని మళ్లించాల్సి వస్తుంది అనమాట ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఇది న్యూస్లో ఉంది తడోబా అందారి టైగర్ రిజర్వ్ ఇది చంద్రాపూర్ డిస్టిక్లో మహారాష్ట్రలో ఉంది స్టూడెంట్స్ ఇది మహారాష్ట్రలో ఓల్డెస్ట్ అండ్ లార్జెస్ట్ నేషనల్ పార్క్ ఇది తెలంగాణకి బార్డర్ ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్కి బార్డర్ వస్తుంటుంది ఇది తడోబా అందేరి అందారి టైగర్ రిజర్వ్ ఓకే ప్రాజెక్ట్ టై
తన నాట్యం చేస్తున్నప్పుడు భారతదేశం మొత్తం మీద కూడా తనకు అవయవాలు ఒక్కొక్క దగ్గర పడ్డాయి అవి శక్తిపీఠాలుగా ఆవిర్భవించాయి అని చెప్పి ఒక కథ కథనం అనమాట అలాంటి శక్తిపీఠం ఇది ఈ యొక్క కామకయ్య టెంపుల్ ఈ కామకయ్య టెంపుల్లో ప్రతి సంవత్సరం కూడా అంబుబాచి మేళా అనేటటువంటి ఒక ఉత్సవం జరుగుతుంది కరోనా వల్ల దాన్ని ఆపివేయడం జరిగింది మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంబుబాచి మేళా ఏ దేవస్థానానికి సంబంధించింది కామకయ్య దేవస్థానం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎయిత్ వన్ జపాన్ టు రీనేమ్ ఐలాండ్ డిస్ప్యూటెడ్ విత్ చైనా జపాన్కి చైనాకి ద్వీపా ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పినట్టు ఈస్ట్ చైనా సీ తూర్పు చైనా సముద్రం విషయంలో గొడవలు ఉన్నాయి అక్కడ సెంకాకు ఐలాండ్స్ అనేవి ఉంది సో ఈ యొక్క సెంకాకు ఐలాండ్స్ని బేసికల్లీ జపాన్ వీటికి పేరు మార్చింది అనమాట ఏం పేరు తొనోషీరో సెంకాకు పేరు మార్చడం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని మీకు చెప్తున్నా అంటే పేరు మార్చడం వల్ల ఈ దీపాలపైన ఈ ద్వీపులపైన మాకు అధికారం ఉంది మాకు కంట్రోల్ ఉంది అని జపాన్ ఇండైరెక్ట్గా సంకేతాలు పంపింది చైనాకు చైనా ఆఫ్ కోర్స్ మీకు ఇలా నేమ్ చేంజ్ చేయడం వల్ల మీరు కొన్ని పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని చైనా వార్నింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి స్టూడెంట్స్ ఈరోజు ఈనాడు సాక్షి అండ్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో కవర్ అయినటువంటి డీటెయిల్డ్ న్యూస్ అండ్ వన్ లైనర్స్ కూడా ఇప్పుడు క్విజ్ ఎంతో డిస్కస్ చేద్దాం కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నియర్ ఎర్త్ ఆబ్జెక్ట్స్ నియర్ ఎర్త్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే భూమికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి సరైనటువంటి స్టేట్మెంట్ ఏంటి సో దీస్ ఆర్ కామెట్స్ అండ్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ దట్ హ్యావ్ బిన్ నర్జ్డ్ బై ద గ్రావిటేషనల్ అట్రాక్షన్ ఆఫ్ నియర్ బై ప్లానెట్స్ ఇన్ టు ఆర్బిట్స్ దట్ అలౌ దెమ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ఎర్త్స్ నైబర్హుడ్స్ అంటే ఇవి భూమి భూమి చుట్టూ ఉన్నటువంటి గ్రహాలకు దగ్గరగా తిరుగుతుంటాయి ఎందుకు తిరుగుతుంటాయి అలా ఎందుకంటే వాటి యొక్క గ్రావిటేషన్ వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మార్స్కి జూపిటర్కి మధ్యలో హ్యాస్ట్రాయిడ్స్ ఉంటాయి కదా అని చెప్తుంది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రైట్ ఇట్ ఈస్ కంపోజ్డ్ మోస్ట్లీ ఆఫ్ వాటర్ ఐస్ విత్ ఎంబెడెడ్ డస్ట్ పార్టికల్ ఇది కూడా రైట్ స్టూడెంట్స్ ఎందుకంటే సో విశ్వంలో ఎక్కువగా ఇక డస్ట్ పార్టికల్ ఐస్ పార్టికల్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సో బోత్ వన్ అండ్ టూ బోత్ ఆర్ రైట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎలక్షన్ టు రాజ్యసభ మెంబర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ డైరెక్ట్లీ ఓట్ ఫర్ ఈచ్ సీట్స్ డైరెక్ట్గా ఓట్ వేస్తారా లేదు పార్టీ తరఫున సో ఓటింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది నోటా ఆప్షన్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ రాజ్యసభ ఎలక్షన్స్ సో నోటా ఆప్షన్ అనేది రాజ్యసభ ఎలక్షన్స్ అనేది అవైలబుల్ లేదు స్టూడెంట్స్ ఇది రైట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ వన్ జాగ్రత్త వినండి ఎమ్మెల్యేలు రాజ్యసభ డైరెక్ట్గా ఎన్నుకోరు పార్టీ తరఫున ఎన్నుకుంటారు ఓకే మెంబర్స్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ డైరెక్ట్లీ ఓట్ ఫర్ ఈచ్ సీట్స్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ఓకే సో పార్టీ తరఫున క్యాండిడేట్కి సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓటింగ్ అనేది వేస్తారు ఎవరికి ఎక్కువ ఓటు వస్తారో వాళ్ళే విన్నర్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ఫిగర్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ రిపోర్ట్స్ పబ్లిష్డ్ బై దీన్ని పబ్లిష్ చేసింది ఎవరు సో బేసికల్లీ సో అలానే ద స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ఫిగర్స్ సో పబ్లిష్ చేసింది ఎవరంటే సో థర్డ్ క్వశ్చన్కి సెంటర్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సిఎస్ఈ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఫోర్త్ వన్ ఆర్యభట్ట రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషనల్ సైన్సెస్ దీనికి సంబంధించినటువంటి రైట్ ఆన్సర్ అయింది సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ విత్ స్పెషలైజేషన్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ ఆస్ట్రానమీ అండ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ అండ్ అట్మాస్ఫియరిక్ సైన్సెస్ ఇది అట్మాస్ఫియరిక్ సైన్సెస్ సంబంధించి డీల్ చేయదు సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ రేడియో ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ ఆఫ్ ద టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రైట్ స్టూడెంట్స్ సో బి ఇండియా ఎక్స్టెండెడ్ ఫినాన్షియల్ హెల్ప్ టు పశుపతినాథ్ టెంపుల్ ఇది ఏ దేశంలో ఉంది నేపాల్ సో ఈ రోజు క్రీ స్టూడెంట్స్ తబ్లిగీ జమాత్ సంబంధించినటువంటి రైట్ ఆన్సర్ అయింది ఎందుకంటే ఇది న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి సో మీరు చదివి ఆన్సర్ చేయాలని ట్రై చేయండి రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సెకండ్ వన్ సార్స్ కోవిడ్ టూకి సంబంధించినటువంటి రైట్ ఆన్సర్ అయింది థర్డ్ వన్ సో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సోడియం హో హైపోక్లోరైట్స్ సోడియం హైపోక్లోరైట్కి సంబంధించినటువంటి రైట్ స్టేట్మెంట్ ఏంది ఇది ఉత్తరప్రదేశ్లో ఈ యొక్క వలస కార్మికులపైన దీన్ని ప్రయోగించడం జరిగింది సో న్యూస్లో వచ్చింది ఆపరేషన్ నమస్తే దీనికి సంబంధించి ఇది ఎవరికి రిలేటెడ్ నాతునా ఐలాండ్స్ ఇది ఏ సముద్రంలో ఉంది ఇది చైనాకి ఇండోనేషియాకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి డిస్ప్యూట్స్ నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు గత వీడియోలో చెప్పినట్టు సో ఇది స్టూడెంట్స్ ఈరోజు ఈనాడు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అ